భగవంతుడు మానవాళికి ఇచ్చినటువంటి బహుమతి ఒక 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 అదొక గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను మీరు కూడా నమ్ముతున్నారా ఇది వరి అనేది ఒడ్లు అనేవి దీనికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రకరకాల దేశాల్లో రకరకాల దీనికి కథలు ఉన్నాయి ఇండియాలో ఒకటి ఉంది చైనాలో ఒకటి ఉంది జపాన్ లో ఒకటి ఉంది ఏ దేశం వెళ్తే ఆ దేశంలో వాళ్ళకి ఈ విత్తనం ఒడ్లు అనేది ఎలా వచ్చాయండి అనేది రకరకాల స్టోరీలు ఉన్నాయన్నమాట నాకు అన్నిట్లో కంటే బాగా నచ్చిన స్టోరీ ఏంటంటే ఒక స్టోరీ ఫిలిపైన్స్ లో అనమాట ఈ ఫిలిపైన్స్ లో ఒక దీనికి అసలు వరి ఫిలిపైన్స్ లో వాళ్ళు రోజుకు నాలుగు సార్లు తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో రైస్ తింటారు లంచ్ లో రైస్ తింటారు మధ్యాహ్నం రైస్ రాత్రికి రైస్ వాళ్ళంతా రైస్ ఈటర్స్ రకరకాల రైస్ తో రకరకాల పిండి పిండి వంటలు చేసుకుని కూడా తింటూ ఉంటారు రైస్ తింటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రౌండ్ ఇయర్ రైస్ పడుతూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ రైస్ అనేది ఆ దేశానికి ఎలా వచ్చిందంటే దానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది చెప్తాను అదేంటంటే అక్కడ ఎన్నో వంద సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఊళ్ళో ఒకనాడు ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఒక సెల కూర్చొని ఆ నీళ్ళల్లో కాళ్ళు పెట్టి దిగాలుగా కూర్చొని ఉంటుంది ఎందుకనంటే తనకి చిన్నప్పుడే తల్లి చనిపోయింది తండ్రి ఒక్కడే ఉన్నాడు చాలా పేద తండ్రి ఆ తండ్రి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్ద ధనవంతుడి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటాడు ఆ అప్పు తీర్చలేకపోతాడు కాబట్టి అతను అతనికి అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో బానిసలాగా బతుకుతూ వాళ్ళకి పనిచేస్తూ ఉండాలా అయ్యో మా నాన్న ఇలాగా బానిసలాగా బతుకుతున్నాడు మా బానిస బతుకు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో అని చెప్పి దిగాలుగా కళ్ళము నీళ్లు పెట్టుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు ఆ నీళ్ళల్లో అలా కాళ్ళు పెట్టి కూర్చున్నప్పుడు ఆ సెలయేళ్ళు పైనుంచి ఒక బంగారు వర్ణంలో గోల్డెన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక కంకి కొట్టుకుంటూ వచ్చి పిల్ల కాలికి తగులుతుంది కాలికి తగలగానే ఏంటి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక బురద బురద ఒక మడ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అంటే బురద గుంటలాగా బురద బురదగా ఉన్న చోట ఆ విత్తనాలు చల్లుతుంది చల్లగానే దాని నుంచి మొక్కలు వస్తాయి మొక్కలు కంకులు వస్తాయి ఆ కంకుల నుంచి వచ్చిన ఒడ్లు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ నాడతారు అలా మళ్ళీ కంకులు వస్తే ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్ది సంవత్సరాలకే వాళ్ళ ఇంటి నిండా పట్టనంత ధాన్యం వాళ్ళు పండించడం మొదలు పెడతారు దాంతో వచ్చిన డబ్బుతోటి అప్పు తీర్చి వాళ్ళు జీవితానికి స్వేచ్ఛను కలిగించుకుంటారు వాళ్ళ తండ్రి తండ్రి ఒక బానిస బతు కాకుండా స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది ఆ విధంగా అది తర్వాత దేశం అంత వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది భగవంతుడు భగవంతుడు వాళ్ళ ప్రార్థనలు విని అలా పంపించాడు ఆ సెలయల్లో అలా పంపించాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ సో ఆ విత్తనము ఆ వరి విత్తనం అనేది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఒక అద్భుతం కాదా బాగుందా స్టోరీ బాగుందా అద్భుతమే సార్ అద్భుతం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ రెండోది రెండు సీడ్ వయబిలిటీ వయబిలిటీ అంటే దాని జీవిత కాలం ఎన్నాళ్ళు జీవించి ఉండగలదు అనే దానికి చూస్తే ఇది ఒక మహా అద్భుతం పైన కనిపిస్తోంది అదేంటి చెప్పగలరా ఏ ఏ విత్తనం చెప్పగలరా అక్కడ రాయగలరా మీరు 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 గెస్ట్ చేసినట్లయితే రాయండి ఆ విత్తనం నుంచి వచ్చిన మొక్క వెరీ గుడ్ ఖజూర్ ఖజూర్ పామ్ ఎస్ సార్ దట్ ఈస్ డేట్ పామ్ యు ఆర్ వెరీ కరెక్ట్ మానే సాబ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది డేట్ పామ్ ఇది తవ్వకాలు ఇజ్రాయిల్ లో మెథ్యూసెల్ అనే ప్లేస్ లో తవ్వకాల్లో బయటపడింది దాని యొక్క కార్బన్ డేటింగ్ ద్వారా చూస్తే దాని వయసు ఎంత అని చూస్తే రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉంది బతుకుతా ఏమో అని చూసి వాళ్ళు విత్తనాలు చల్లి విత్తనాలు నాటితే అందులో నుంచి మొక్కలు వచ్చాయి ఆ వచ్చిన మొక్కలు జాగ్రత్త అక్కడ కాపాడుతున్నారు ఇంకా దాన్ని కంకులు రావడం మొదలు పెట్టలేదు కంకులు రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కాకపోతే రెండు వేల సంవత్సరాలు ఇది ప్రాణంతో అలా ఉండగలిగింది దీని మీద ఈ మధ్య నేను నా యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో కూడా చేసి పెట్టాను మీకు వీలైతే ఆ వీడియోని చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇదేంటో చెప్పగలరా మీరు ఇది కూడా ఒక విత్తనమే ఈ విత్తనం యొక్క సైజ్ ఎంత విత్తనాలు ఇది విత్తనం విత్తనం యొక్క సైజ్ ఎంత చూడండి అంటే ఒక ఒక నూట వన్ థర్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ అంటే నాలుగు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్లు సైజ్ ఉంది ఆ విత్తనం యొక్క కాయ ఇది ఈ కాయలో నుంచి వచ్చిన విత్తనమే అది ఈ కాయని గుర్తుపట్టగల ఎవరన్నా ఇది ఏమై ఉంటుంది అబ్బా ఏ చెట్టు అయి ఉంటుంది దీన్ని సిబీన్ అంటారు సముద్ర చిక్కుడు తెలుగులో చెప్పాలంటే సముద్ర చిక్కుడు ఈ సముద్ర చిక్కుడు గురించి ఎంత అద్భుతం అంటే నేను ఒక చిన్న వీడియో ఒక రెండు మూడు నిమిషాల వీడియో ద్వారా మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను వీడియో చూడండి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది ఒక ఖండం నుంచి ఇంకో ఖండానికి వెళ్తుంది 
కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రంలోంచి ప్రయాణం చేసి వేరే ఖండంలోకి వెళ్ళి ఆ ఖండంలో అక్కడ మొలకెత్తి అక్కడ చెట్ట అక్కడ కాయలు కాస్తుంది దానికి ఒక సంవత్సరం పాటు ఆ సముద్రంలో కూడా అది పట్టుకుంటూ పోతూ ఉండగలదు వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ వయాబిలిటీ సీట్ వయాబిలిటీ సీట్ వయాబిలిటీ కింద చూసాను రెండు వేల సంవత్సరాలు ఇది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆ వయాబిలిటీ అనేది కూడా ఒక మహా అద్భుతము సో తర్వాత అది సీట్ పర్సిస్టెన్స్ పర్సిస్టెన్స్ పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా తను బయటకు రావాలి తను బతకాలి అనుకున్నప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే కొన్ని కొన్ని గోడల నిర్ణల్లో నుంచి గోడల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న క్రాక్స్లో నుంచి కూడా అది అక్కడ అక్కడ బతకడానికి సరైన ప్రదేశం కాదు కానీ అక్కడ కూడా ఎట్లో కొట్ల తను దారి చూసుకొని బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక మోరీలో నుంచి వస్తుంది ఆ పక్క మట నెరల్లో నుంచి వస్తుంది కొన్ని కొన్ని గోడల్లో నుంచి చూస్తూ ఉంటాం చూసారా మీరు ఇంతకుముందు ఇలాంటి చెట్లు ఎప్పుడున్నా చూడండి అక్కడ చెట్లు నుంచి వస్తుంది స్ట్రాబెర్రీ ఎస్ దిస్ ఈస్ పర్సిస్టెన్స్ తను కావాలనుకున్నప్పుడు అసలు ఒక విత్తనము బయటకు రావాలంటే దానికి పర్సిస్టెంట్ ఎఫ పర్సిస్టెంట్ అంటే పట్టు వదలకుండా తన పని మీద తను ఉండి తను చేయాలని చేసి తనకు విజయం లభించేందుకు పట్టు వదలని వాడిని మనం పర్సిస్టెంట్ అంటాం అనమాట అలాంటి పర్సిస్టెన్స్ మనం విత్తనంలో చూడగలం ఆ విత్తనము తను బ్రతకాలి తను మొక్కగా బయటకు రావాలి ఎదగాలి తన యొక్క ఏనో తన తరాలు పెంచుకోవాలంటే ఇంకొకటి చూస్తే సీడ్ డిస్పర్సల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఒక విత్తనము మరి ఒక చోట ఉంటుంది తను తరతరాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి తీసుకెళ్లాలి ఒక చోట ఉండ ఒక చోట ఉండకూడదు తను వెళ్ళి వేరే ప్రదేశాలు పడాలి అక్కడ మొలకెత్తాలి అక్కడ మళ్ళీ పైకి రావాలి అంటే సి డిస్పర్సల్ మెకానిజం చూస్తే రకరకాల ప్లాంట్స్ రకరకాల విధాలుగా అద్భుతాలు అనమాట అద్భుతాలుగా ఉంటుంది అది నిజంగా ఒక అద్భుతం ఒక రెండు మూడు నిమిషాల వీడియో మళ్ళీ చూపిస్తాను ఈ వీడియో చూడండి ఈ విత్తనంకి ఎవరు నేర్పారు ఎట్లా తెలుసు దాన్ని ఎందుకు ఎలా చేస్తుంది అంటే అది ఒక అద్భుతం మీరు చూడాలి సి డిస్పర్సల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెకానిజం చూస్తే అది ఒక అద్భుతంలా అనిపించట్లేదా మీకు అనిపిస్తుందా నావ్ సి డైవర్సిటీ ఇక్కడ రెండ్ సైడ్ చూస్తే మీకు వడ్లు ఎం కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిలిపైన్స్ ఉంది అక్కడ నేను ఒక రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉండి నా పిహెచ్డి రీసెర్చ్ వర్క్ అంతా నేను ఫిలిపైన్స్ లో చేశాను అక్కడ ఒక రైస్ జర్మ్ ప్లజం బ్యాంక్ అని ఉందండి ఆ రైస్ జర్మ్ ప్లజం బ్యాంక్ లో ఒక లక్ష ఇరవై వేల రకరకాల వరి విత్తనాలు ఉన్నాయి వరి జర్మ్ ప్లజం ఉంది అలాగే ఈ పక్క చూడండి రకరకాల మొక్కజొన్న కావచ్చు మిల్లెట్స్ కావచ్చు ఇక జొన్న కావచ్చు అసలు ఈ డైవర్సిటీ డైవర్సిటీ అంటే అందులో ఉండే భిన్నత్వం అనమాట భిన్నత్వం కూడా ఇది భగవంతుడి సృష్టి లాగా ఒక మహా అద్భుతం లాగా అనిపిస్తుంది నాకు డైవర్సిటీ ఇంకొకటి విత్తనానికి ఉన్నటువంటి చాలా గొప్పతనం మల్టీప్లయర్ ఎఫెక్ట్ మల్టీప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ మెరకల్ మెరకల్ మల్టీప్లయర్ మెరకల్ మల్టీప్లయర్ అంటే ఒకటిగా వస్తుంది ఒకటిగా వచ్చినటువంటి ఒక చిన్న జొన్న విత్తనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక జొన్న విత్తనం నుంచి ఒక జొన్న మొక్క వస్తుంది ఒక జొన్న మొక్క ఒక జొన్న ఒక జొన్న కంకి ఒక జొన్న కంకికి ఏడు వందల యాభై నుంచి పన్నెండు వందల యాభై గింజలు ఉంటాయి అలాగే ఒక హెక్టేర్ లో మనకు రెండు లక్షల మొక్కలు ఉంటాయి ఆ రెండు లక్షల మొక్కలు ఒక మొక్కకి యావరేజ్ న వెయ్యి 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 గింజలు తీసుకున్నా మీకు ఒక హెక్టేర్ లో ఇరవై కోట్ల గింజలు ఉంటాయి ఒక హెక్టేర్ లో ఓకే అలాగే మీకు ఇంకా కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కావాలంటే టొమాటో తీసుకున్నాం అనుకోండి టొమాటోలో ఒక మొక్క నుంచి మనకి యాభై పళ్ళ యాభై టొమాటో ఫ్రూట్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ లో డెబ్బై విత్తనాలు ఉంటాయి ఒక టొమాటో అంటే ఒక టొమాటో మొక్క నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల విత్తనాలు వస్తాయి ఒక హెక్టేర్ లో ముప్పై ఐదు వేల మొక్కలు ముప్పై ఐదు వేల ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది వేల మొక్కలు ఉన్నాయనుకుంటే మనకు అందుట్లోంచి నైన్టీ ఎయిట్ మిలియన్స్ అంటే తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల విత్తనాలు ఒక టొమాటో ఒక హెక్టేర్ లోంచి వస్తాయి అలాగే చిల్లి మిర్చి పంట మిర్చి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక్క మొక్క నుంచి మనకి ఎనిమిది వందల పళ్ళు వస్తాయి ఒక్కొక్క పండుకి డెబ్బై విత్తనాలు తీసుకుంటే ఒక చెట్టులో యాభై ఆరు వేలు గింజలు అనుకుంటే ఒక హెక్టేర్ లో వన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్స్ అంటే నూట ముప్పై ఒక్క కోట్ల విత్తనం అంటే ఒక హెక్టేర్ ఒక హెక్టేర్ మిర్చి మిర్చి పొలములో నుంచి వచ్చే విత్తనాల సంఖ్య ఎంత ఉంటుందంటే మన దేశ జనాభా మొత్తం 
ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది మన మనుషుల యొక్క జనాభా తీసుకుంటే దానికి అంత సరిపోతుంది మేడం అలాగే కాటన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక మొక్కకు వంద వంద కాయలు వంద బోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక్కొక్క బోల్లు నలభై విత్తనాలు తీసుకుంటే అంటే ఒక్కొక్క కాటన్ మొక్కకి నాలుగు వేల విత్తనాలు ఉంటాయి అలాగే ఒక హెక్టేర్ లో ఒక హెక్టేర్ లో ముప్పై వేల మొక్కలు వేసామంటే వన్ ట్వంటీ మిలియన్ అంటే ట్వెల్వ్ క్రోర్ సీట్స్ వస్తాయి మెయిన్ గా లాస్ట్ గా ఇంకొకటి మెయిజ్ లో ఒక కెర్నల్ ఒక కెర్నల్ ఒక గింజ నుంచి ఒక గింజ ఒక గింజ నుంచి మనకి ఒక గింజ నుంచి ఒక ఒక కెర్నల్ ఒక గింజ నుంచి ఒక మొక్క ఒక మొక్క నుంచి ఒక మొక్క జొన్న కండె ఒక కిండెలో ఆరు వందల గింజలు అంటే ఒక హెక్టేర్ లో యాభై ఐదు వేల మొక్కలు తీసుకుంటే మొత్తం ముప్పై మూడు మిలియన్స్ రెండు వందల హెక్టేర్ లో మొక్కజొన్న పంట తీసుకుంటే మోర్ దాన్ సిక్స్ బిలియన్ అంటే ఈ ప్రపంచ జనాభాకి కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉంటుందండి అంత మల్టీప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది చూడండి దాని భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి ఒకటిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి నేను ఒకటిగా ఉండను ఒకటిగా వస్తాను కానీ ఒకటిగా ఉండను నేను ఎదగాల నా విలువను ఎన్నో రేట్లు పెంచుకొని ఈ ప్రపంచానికి మేలు చేయాలి అని తపనతో వెళ్తుంది ఇక్కడ మీకు ఒక విత్తనం కనిపిస్తుంది ఈ విత్తనాన్ని ఎవరైనా గుర్తుపెట్టగలరా గుర్తుపెట్టే ఈ విత్తనం దీన్ని ఎకౌన్ అంటారు ఎకౌన్ ఈ ఎకౌన్ నుంచి వచ్చేదే ఒక మహా వృక్షం దాన్నే ఓక్ అంటారు అనమాట మైటీ ఓక్ ఓక్ అనే దాన్ని ఓక్ అని పిలవరు మైటీ ఓక్ అంటారు మైటీ అంటే ఒక మహా శక్తి అనమాట ఆల్మైటీ గాడ్ ని ఆల్మైటీ అంటాం కదా అలాగే మైటీ అనమాట ఇది ఒక రెండు వేల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుందండి ఆ చిన్న విత్తనం నుంచి వస్తుంది కానీ అంత ఎత్తు అంత ఎత్తు పెరిగి అంత శాఖలు వచ్చింది ఇంత పెద్ద మహావృక్షంగా ఎదుగుతుంది ఎందుకు ఎదుగుతుంది అంటే దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది నేను ఎదగాల ఎదిగి ఆ లక్షలాది పక్షులకి ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటుంది అలాగే ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళకి చెక్క కావాలంటే నేను ఉన్నానంటుంది ఎండలో అలసి సలసిపోయే వాళ్ళకి ఏడనిస్తుంది సో తనకంటూ ఒక ఉద్దేశం ఉంది తన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే గొప్ప సేవ చేయాలని ఉద్దేశం సో ఈ ఉద్దేశంతో విత్తనాంతో విత్తనానికి ఉన్న ఉద్దేశం అది అందువల్ల బయటకు వస్తుంది పెరుగుతుంది ఇంకొకటి చూసుకుంటే ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ చైన్ ప్రపంచంలో ఫుడ్ చైన్ అని ఉంటుంది ఫుడ్ చైన్ అంటే ఒక నుంచి ఒకళ్ళు తింటాం దాని నుంచి ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు ఆధారపడుతూ వచ్చిన ఫుడ్ సైకిల్ గా ఉంటుంది ఈ ఫుడ్ సైకిల్ కి నాంది శురువాద్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదంటే విత్తనం ఆ విత్తనం నుంచే మొక్కలు వస్తాయి ఆ మొక్కల్ని చిన్న చిన్న విజిట్ యూనో జంతువులు తింటాయి వాటి నుంచి వచ్చేదాన్ని మానవులు అట్లాగా వాటి మీద ప్రిడే చేసి ప్రిడేటర్స్ ప్రిడేటర్స్ లాగా ఈ చైన్ కి శురువాద్ బిగినింగ్ ఆ విత్తనం అనేది శురువాద్ అనమాట బిగినింగ్ సో సీట్ ఈజ్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ for the food chain in this world that's why seed is a miracle ungukatandi aa vittanamlo adu ye size anna kavachu ye danna kavachu vittanamlo oka adbhutam daachapadi untundi aa adbhutam entante raaboye rojullo ee vittanam nunchi vache mokka enta ettu pedu perugutundi daniki enni kommalu untayi daniki vache poo yokka పువ్వు యొక్క రంగు ఏంటి ఆ పూల వాసన ఏంటి ఆ కాయ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది కాయ రుచి ఏంటి ఆ గింజ ఏంటి ఇదంతా కూడాను దానిలో రాబోయే రోజుల్లో ఉండేదంతా కూడా ఆ విత్తనంలో దాచబడి పొందుపరచబడి ఉంటుంది అనమాట అద్భుతం అదే కదా అద్భుతం అయితే ఇస్తాను రాయండి అద్భుతం ఇస్తాను రాయండి ఆ అద్భుతాన్ని ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు ఆ దాన్ని జెనెటిక్ కోడ్ అంటామండి జెనెటిక్ కోడ్ ఆ జీన్స్ అనమాట జీన్స్ ఉంటే ఆ జీన్స్ జెనెటిక్ కోడ్ ఆ జెనెటిక్ కోడ్ రాయాలంటే ఏటీ జీసీ అని ఉంటుంది ఎడినోజైన్ థైమైన్ సైటోజైన్ గ్వానైన్ అని ఒక నాలుగు ఎమినో యాసిడ్స్ తోటి ఆ జెనెటిక్ కోడ్ రాయబడుతుంది ఆ కోడ్ రాస్తే ఆ విత్తనం చిన్న విత్తనంలో ఉన్న కోడ్ ని మనం ఈ అక్షరాల రూపంలో మారిస్తే ఆ ఆ కోడ్ అంతా రాయాలంటే మనకి ఎన్ని పేజీల పుస్తకం కావాలో తెలుసా నాలుగు వందల యాభై పేజీల పుస్తకం నిండిపోతుంది ఆ కోర్టుని మనం ఏటీజీసి అక్షరాల్లో రాయాలంటే అంత చిన్న విత్తనంలో పొందుపరచబడి ఉంటుంది ఒక మహా అద్భుతం అలాగే ఇక చూసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో నాకు అనిపిస్తుంది ప్రపంచ యొక్క ధన సంపత్తి ధన సంపత్తి ఎందు గుడ్ ట్రెజర్స్ పురాతన ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాం ఎనకటి రోజులు ఏంటి గోల్డెన్ ట్రెజర్ అనమాట బంగారు గనులు ఎక్కడ ఉంటే డైమండ్ గనులు ఎక్కడ ఉంటే ఆ దేశం ధనవంతమైన దేశం బంగారం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అది వాళ్ళు ధనవంత దేశం ఇప్పుడు ప్రస్తుత రోజుల్లో జీడిపి అంటున్నాం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎవరిది ఎక్కువ అయితే వాళ్ళ ధనవంతులు అంటున్నాం కానీ రాబోయే రోజుల్లో నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే సీడ్స్ లో ఫ్యూచర్ వెల్త్ ఒక్కొక్క విత్తనం చాలు ఒక విత్తనంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల విలువైనది దాచబడి ఉంటుంది అందులో ఉన్న జీన్స్ కి విలువ అందుంటుంది సో ద ఫ్యూచర్ వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ 
రాబోయే రోజుల్లో వాటి యొక్క వెల్త్ ఏంటంటే అది విత్తనం విత్తనాలు ఒక మహా అద్భుతం సో ఈ విధంగా నేను ఈ చూసాము రకరకాల దాని యొక్క డైవర్సిటీ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంటుంది దాని మల్టిప్లికేషన్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క జీవిత కాలం ఎంత ఉంటుంది దానిలో అసలు విత్తనం అనేది ఒక భగవంతుడి యొక్క సృష్టి భగవంతునికి ఈ మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన బతకటానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కానుక అని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు కూడా నమ్ముతున్నట్లయితే మరొకసారి చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ అని రాయండి అద్భుత మెరకల్ అయితే మీరు కూడా సీట్ ఇస్ ఎ మెరకల్ అని రాయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రెండో టాపిక్ ఏంటంటే మరి రైతు లైఫ్ నచ్చరర్స్ నచ్చరర్ అంటే పోషకుడు ఎవరు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి తిండి పెట్టి పోషించేవాడిని పోషకుడు అంటాం అసలు ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఉన్న మానవాళికి లైఫ్ ని పోషిస్తుంది రైతు ఎలా పెట్టారా సపోజ్ రైతులు హాలిడే తీసుకుందాం అనుకుందాం పండి పంటను పండించడము ఒక సంవత్సరం వాళ్ళు హాలిడే తీసుకుంటే ఆ రైతులే లేకుండా ఆ వ్యవసాయమే లేకపోతే మన ప్లేట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎంటీగా ఉంటాయి కదా ఎంటీ మనం తినలేము మన ఈ మహానగరాల్లో ఉంటున్న మన అందరు తినాలంటే ఆ రైతు పాపం ఆ పొలానికి వెళ్ళాలా అక్కడ పని చేయాలా ఆడ పని చేసి పంట పండించాలా పంట పండించింది మనకి రావాలి మార్కెట్కి వచ్చినప్పుడే మనం కొనుక్కోగలము మన పొయ్యి మీద వంట చేసుకొని మనం తినగలము so without farmers our plates would be empty mari aa raitu paristhi enti chuste idi maa uru the group enti photo nenu kuda oka raitu biddani maa nanu kuda raitu vyavsayam vari vari pandinche vaadu maaku 87 cents bhoomi undedi chinna podu adi kuda sariga pandedi kaadu baada polam ane vaallame aa akkada nenu chustha unde vaanni ippudu maa nanu ledu maa maama yanadu maa maa vyavsayam chestha untadu akkada poi chustha unnappudu akkada ఒక రైతు ఒక పొలాన్ని దున్నాలనుకోండి అలాంటి బురదలో ఒక మూడు కిలోమీటర్లు అప్ అండ్ డౌన్ నడిస్తే ఒక ఎకరాన్ని అలా సాగు చేయగలడు ఆ సాగు చేసి అందుట్లో నాటేసుకున్న తర్వాత నాటేస్తాడు కానీ తీర కోత కోసే సమయానికల్లా వర్షం వచ్చి మొన్న పోయిన వారంలో కూడా అకాల వర్షాలు వచ్చి కరీంనగర్ మన నిజామాబాద్ లో కూడా ఇలాగే పంట తడిసిపోయింది అట్లాగే తడిసి తడిసిపోయినప్పుడు నేను ఆ పంట అంతా చూసి అయ్యో మామయ్య ఇదంతా ఇలా తడిసిపోయింది చేతికి వచ్చింది నోటి దగ్గరికి వచ్చింది ఇలా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పేసి నేను కొంచెం బాధగా ఉన్నా కానీ మా మామయ్య ఏమన్నాడు తెలుసా రే వచ్చే సం సీజన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రా వచ్చే సంవత్సరం బాగుంటుంది రా అన్నాడు రైతు ఆ హోప్ ఆ ఆశ వచ్చే సీజన్ బాగుంటుంది వచ్చే సంవత్సరం బాగుంటుంది అనే ఆశతో బతుకుతూ ఆ పంటను పండిస్తూ ఆ పంటను మనకు చేరుస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని పోషిస్తూ ఉన్నాడండి రైతు ఎప్పుడు ఆశావాదే రైతు ఎప్పుడు ఆశావాదే సార్ ఆశావాద్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆయన ఆశావాదం ఉండబట్టే మనం ఇలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఇంకో నిజంగా ఎందుకంటే మంచిగా చెప్పారు మానేస నేను కూడా కొన్నాళ్ళు ఐటీసీలో పనిచేశాను తర్వాత మోన్ సాంటో సైనమైట్ బిఏఎస్ఎఫ్ లో పనిచేసేటప్పుడు మా ట్రయల్స్ కానీ వర్క్ అంతా కూడా పొలాలు జరుగుతూ ఉండేది రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళమే రైతులు వీళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు తిన్నా తినకపోయినా వస్తే డాక్టర్ సాబ్ బయటే అని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు తిందామనుకు నుంచుకుంది కూడా తీసుకొచ్చి అందులో బాగా ఉన్నది తీసుకొచ్చి మనకిచ్చిన రోజులు నేను చూశానండి ఎందుకు మా ఇంట్లోనే మా నాన్నకు మా నాన్న తండ్రిగా నా తండ్రిగా ఒక రైతుగా ఆయన అఫ్కోర్స్ తండ్రిగా కూడాను చూస్తే ఎప్పుడు కూడా తను తిన్నా తినకపోయినా ఎదుటి వాళ్ళు తిన్నారా లేదా అని చెప్పేసి చూసే వ్యక్తి రైతు సో అతను కడుపు కావచ్చు పంట పండించిన పంట కూడా చూస్తే బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే మార్కెట్కి తీసుకొచ్చి అమ్ముతాడు తన దగ్గర కొంచెం చిన్న చిన్న కొంచెం అంత క్వాలిటీ ఉంచుకోడు ఎందుకంటే పాపం నాలుగు డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి అలాగే చాలా మంది రైతులు పాలు రెండు లీటర్లు నాలుగు లీటర్లు వాళ్ళకి వస్తే అందులో దాదాపు ఎనభై తొంభై శాతం డైరీకి పోస్తారు మామూలుగా పాల కేంద్రానికి పాలు పోస్తారు ఏదో కొద్దిగా పాలు ఉంచుకుంటారు వాళ్ళు ప్రపంచానికి కావాల్సిన అందిస్తున్నారు వాళ్ళు తిన్నా తినకపోయినా అందుకే నేను రైతుని ఒక పోషకుడిగా చూస్తాను రైతు కష్టాలేవా మనందరం చూస్తున్నాం మన ఊళ్ళల్లో తిరుగుతాం చాలా మంది సీట్స్ మన్ ఉన్నారు సేల్స్ మన్ ఉన్నారు రైతుల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారండి అందరూ 
ఆ రైతుకి ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయి ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి చెప్పులు తొడుకుంటే ఒకసారి చెప్పులు చెప్పులు సరిగుండవు చొక్క చిన్న ఉండొచ్చు ఒకసారి చెప్పు మొండు టెండలో రోడ్డు మీద కాళ్ళు కాలుతున్నా కానీ చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్న రైతులు కూడా చూస్తాం కానీ వాళ్ళ మొహం మీద మాత్రం చిరునువ్వుని మనం చూస్తూ ఉంటామండి అవునా సెల్యూట్ ద ఫార్మర్స్ ఐ సెల్యూట్ ద ఫార్మర్స్ ఫీడింగ్ మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందా అంటే మన ఇండియన్ ఫార్మింగ్ స్టేషన్ లో వాళ్ళకు ఉండేది ఎకరం రెండు ఎకరాలు చిన్న సైజ్ అనమాట వాళ్ళకి పెద్ద పొలాలు కాదు అమెరికాలోగా లండన్ లోగా అమెరికాలో లాగా కొద్ది కొద్ది సైజులు క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్షం ఒకసారి కావాలనుకున్నప్పుడు రాదు అవసరం వచ్చినప్పుడు రాదు అవసరం లేనప్పుడు వస్తుంది ఎరాటిక్ రెయిన్ ఫాల్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ప్రొడ్యూస్ వాళ్ళు పండించడానికి క్రమాటిక నలభై రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు రెండు రూపాయలు కూడా ఉంటుంది డబ్బు లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఊళ్ళో డీలర్ మీద డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద లేదా అప్పించే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండాలా అలాగే రైతు రైతు కుటుంబం మొత్తం కూడా వెళ్ళి పొలంలో పనిచేస్తే వాళ్ళకి పొలము కుటుంబము రెండు సపరేట్ చేయలేదు అంతా కలిసి పనిచేసుకుంటా ఉంటారు మరి వాళ్ళు పండించిన పంటకు డిమాండ్ ఉందంటే ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితులు చూస్తున్నాము పంట పండించారు ఎక్కడికి వెళ్ళా ముక్కోవాలి తెలియదు మార్కెట్ కమిటీస్ మన న్యూస్ అన్ని కూడా బంద్ అయి ఉన్నాయి మరి వాళ్ళ డిమాండ్ అలా ఉంది ఏమైనా ఉంచుకుందామంటే అది ఉంచుకునేది కాదు రెజిడిటీ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ అవి పండించిన వెంటనే తీసుకెళ్లి మార్కెట్ అమ్మకపోతే వాడైపోతూ ఉంటాయి అది పరిస్థితి ద ఫార్మర్ ఇస్ ద ఓన్లీ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ ఎకానమీ who buys everything in retail and sells everything at wholesale anu kone tappudem retail lo konukovala oka urea basta lekapothe oka oka vittanala packet tu lekapothe kedu kavalsana gaani taanu maatram bastal bastal tisukochi aa kotta pet lano aa boin pall lano akada wholesale market ki velli wholesale ga ammasina paristhiti kaani rendu saarlu kuda tanu konukovalsu ichina pudalu veru urea basta konukunna intu ketti vellalante auto kattalu kattala తన పండించిన పంట నుంచి అమ్ముకోవాలన్నా కానీ ఆటో డబ్బులు తనే పెట్టుకొని రావాలా చూడండి పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఏ ప ఏ రైతు కొని ఏ వస్తువు అయినా కానీ ఒక రేటు కొంటున్నాడంటే వచ్చే సంవత్సరం దాని రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ తక్కువ ఉండదు కానీ రైతు పండించిన పంటకు మాత్రం ఈ సంవత్సరం రేటు ఎక్కువ ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అని గ్యారంటీ మాత్రం లేదు ఎక్కువ ఉండొచ్చు తగ్గచ్చు కూడాను కానీ తను కొని ఏ వస్తువు అయినా కానీ మరుసటి సంవత్సరం కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుందండి మరి ఇలాంటి రైతు సిచ్యువేషన్ చూస్తే మనం అక్కడ ఏంటి అతని పరిస్థితి ఎలా ఉంది రైతు ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక పక్క ఫెసిసైడ్ డీల్ ఫెర్టిలైజర్ డీల్ ఎక్విప్మెంట్ డీల్ సీడ్ డీలర్స్ వాళ్ళంతా ఇన్పుట్ సప్లై చేస్తారు అనమాట ఇన్పుట్ తెచ్చుకోవాల దగ్గర తన దగ్గర వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ని ఇతర మరి కమిషన్ ఏజెన్స్ కావచ్చు హోల్సేల్ కావచ్చు డీలర్స్ కావచ్చు ప్రాసెసర్స్ కావచ్చు అగ్రిగేటర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి యొక్క ఒక ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రైతు మనకి పంట పండిస్తున్నాడు మహానుభావుడు ఆ రైతు అంటాడు మీరు నా గురించి చాలా మాట్లాడతారు నా నేనంటే చాలా మీకు బాగానే ఉంది నాకు సప నా గురించి మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు తపన పడుతున్నారు కానీ ఏం ఉపయోగం అండి ఏం ఉపయోగం ఇఫ్ ఐ కెనాట్ ఇఫ్ ఐ కెనాట్ సెల్ ద మై ప్రొడ్యూస్ అట్ ద రైట్ ప్రైస్ మీరు ఎంత బాధపడినా నా గురించి నాకు వచ్చేది ఏముంటుంది ఇఫ్ ఐ కెనాట్ చూజ్ మై చూజ్ మై సెకండ్ ఓకే చూస్ మై వాట్ చూస్ మై బయ ఇఫ్ ఐ కెనాట్ నా నేను ఎవరికి అమ్మాలి ఎవరికి అమ్మద్దు అనేది నేను చూస్ చేసుకోలేనప్పుడు ఎందుకండి అలాగే ప్లేస్ అండ్ టైం ఎక్కడ అమ్మాలి ఎప్పుడు అమ్మాలి అనేది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోలేను తీసుకెళ్ళి అమ్మాల్సిందే గోల్డ్ అంత ఇంటర్మీడియట్స్ ఆ కమిషన్ ఏజెన్స్ ఈ కమిషన్ ఏజెన్స్ ఉంటారు అలాగే ఈ లాసెస్ ఆఫ్ పెరిషబుల్స్ వీటిని పెరిషబుల్స్ ఎలా వాటిని అవాయిడ్ చేయలేనప్పుడు మీరు నా గురించి ఎంత తప్పర పడి ఏం చేసింది ఇంతే లేండి ఇలాగే జరిగిపోతుంది అనుకుంటే సర్దుకుని పోతూ అతను మాత్రం తను చేయాల్సిన పని తను చేస్తూ ఈ ప్రపంచం మీద ఉన్న మానవాళిని పోషించడం మాత్రం ఆపకుండా ముందుకెళ్తున్నాడు అందుకే రైతు నేనంటాను ఒక పోషకుడు అని మీరు కూడా పోషకుడు అంటే ఒకసారి సెల్యూట్ చేద్దాం సో మరి చూస్తే ఒక్కొక్క విత్తనాలు ఉన్నాయి సీడ్స్ విత్తనాలు ఉన్నాయి ఒక మహా అద్భుతాలు ఇంకొక పక్క రైతు ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచాన్ని పోషిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక పెద్ద గ్యాప్ ఉంది ఒక అగాధం ఉంది ఆ మంచి విత్తనాలు ఈ పోషించే రైతుకు చేరినప్పుడే ఆ రైతు చేయగల ఈ ప్రపంచం పోషించబడుతుంది ఈ ప్రపంచానికి కావాల్సిన ఫుడ్ దొరుకుతుంది అది ఎవరు అందిస్తారయా వీళ్ళిద్దరిని కలిపి ఆ లింక్ ఎవరు ఈ అఘాతాన్ని పూడ్చే ఆ బ్రిడ్జ్ ఏది అంటే ఎవరు మీరే సీడ్స్ సీడ్స్ మన్ సీడ్ ని ఫ్రంట్ సైడ్ వారియర్ సీడ్స్ మన్ ద ట్రూ వారియర్స్ ఒక మహా యోధుడు
ఇక్కడ చెప్తా ఉంటారు ఆ డాక్టర్లు నర్సులు హెల్త్ వర్కర్స్ అంతా వారియర్స్ అని అలాగే పోలీస్ పీపుల్ వారియర్స్ ఐ సెల్యూట్ దమ్ అంటున్నారు నేనంటున్నాను ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా విత్తనాల కంపెనీలో పనిచేస్తే ఆర్ అండ్ డి అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టాఫ్ నాకు తెలిసి కొంతమందితో మాట్లాడాను ఆ ట్రయల్స్ నడుస్తున్నాయి డేటా తీసుకోవాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలంటే హోటల్స్ లో ఉండాలి ఉండాలంటే హోటల్స్ లేవు హోటల్స్ లేనప్పుడు అక్కడ ఆ రైతు చెప్పి ఒక రైతుని అడిగితే అయ్యా మా పొలం గట్టిలో గది ఉంది కావాలంటే గది ఉండొచ్చు అంటే ఆ గదిలో ఉంటూ అండ్ ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొస్తున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని సంస్థల్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టాఫ్ ను కూడా ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను వాళ్ళని కూడా వ్యారేస్ అని పిలుస్తా అలాగే మార్చి మొదటి వారం మొదలైంది మార్చి పదిహేను ట్వంటీ సెకండ్ లాక్ డౌన్ అయింది ట్వంటీ సెకండ్ కంప్లీట్ లాక్ డౌన్ అయింది నుంచి మొదలైంది అప్పటికి మేజు రకరకాల విత్తనాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు కూడా ప్యాడీ వస్తుంది ఈ సీడ్ ప్రొడక్షన్ స్టాఫ్ ఆ ప్రొడక్షన్ ఏరియాస్ లో ఉండి ఆ విత్తనాలని ట్రక్లు ఎక్కించి ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ పంపిస్తున్న ఆ సీడ్ ప్రొడక్షన్ స్టాఫ్ ను కూడా నేను ఒక యోధులుగా ట్రూ వ్యారియర్స్ గా చూస్తూ సెల్యూట్ చేస్తున్నా అలాగే వచ్చిన విత్తనాలు మరి ప్రాసెసింగ్ చేయాలా చేస్తేనే ఈ సీజన్ లోపల మనం ప్రాసెసింగ్ చేసి ప్యాకింగ్ చేసి రైతులకి సరైన సమయం అందించాలా ఇక్కడ పోలీసులు ఏమో పానివ్వటం లేదు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఎవరు బయటకు వస్తే వెహికల్ సీజ్ చేస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ వెళ్ళి ఆ కమిషన్ తో మాట్లాడుకొని పాస్ తెచ్చుకొని ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ కి వెళ్ళి పని చేసి అక్కడ సేఫ్ డిస్టెన్స్ అయి మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రాసెసింగ్ చేసి ఆ విత్తనాలను రెడీ చేసిన ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ స్టాఫ్ కూడా ఒక ట్రూ వ్యారియర్స్ గా చూస్తూ నేను వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేస్తున్నా మరి ఈ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా ఈ కోవిడ్ పరిస్థితి నుంచి బయటకు రాలేదు మనం లాక్ డౌన్ జరుగుతోంది అక్కడ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది పంజాబ్ హర్యానాలో అయితే కాటన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ లో కూడా తొందరలో స్టార్ట్ అవుతాయి నాలుగు రోషాలు ఉంటాయండి ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు పొజిషనింగ్ ప్లేస్ డీలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అని తెలిసింది అక్షయ తృతీయ రోజున అక్షయ తృతీయ రోజున రైతులు చాలా మంది హైదరాబాద్ కొన్ని కొన్ని జిల్లాల్లో అది ఒక మంచి రోజు అని చెప్పేసి ఆ రోజున విత్తనం కొని తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే తెచ్చుకుంటే ఆ తర్వాత అన్ని వచ్చే పంట బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సేల్స్ ఆఫీసర్స్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్స్ సేల్స్ స్టాఫ్ వీళ్ళు మరి మార్కెట్ లకు వెళ్ళాలా వెళ్ళాలంటే రిస్క్ తీసుకోవాలా రిస్క్ తీసుకొని వెళ్తున్నటువంటి ఈ సేల్స్ స్టాఫ్ కూడాను నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నా వీళ్ళని నేను ట్రూ వారియర్స్ గా చూస్తున్నానండి దే ఆర్ ద రియల్ ట్రూ వారియర్స్ ఒక యూ ఒక మహా సోల్జర్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి వీళ్ళని సోల్జర్స్ గా చూస్తున్నా వీళ్ళని యోధులుగా చూస్తున్నా మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారా థ్యాంక్ యూ ఎవరు రాశారు ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ కన్సర్న్ నవీన్ గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కన్సర్న్ రాశారు రాఘవేంద్ర సార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రియల్ వి ఐఎమ్ సల్యూటింగ్ దిస్ సెల్స్ వారియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ వి సెల్యూట్ దే ఆర్ అన్ మిషన్ ఒక మహా యజ్ఞములు నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తులు సీడ్స్ మన్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు చేసేది ఒక యజ్ఞం సీడ్స్ మన్ ఒక మహా యజ్ఞములు నిమగ్నం అయిన అనుకుంటారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసేది ఇప్పుడు వెళ్ళి రైతుల మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము ఫీల్డ్ డేస్ కండక్ట్ చేస్తాము ఫార్మర్ డెమోస్ కండక్ట్ చేస్తారు వెళ్ళి రైతులు వివరిస్తారు ఒక్కొక్కసారి రైతులు ఏమై అందరూ వచ్చి రకరకాల కంపెనీ వాళ్ళు ఇట్టాగే చెప్తా ఉంటారు ఏం చెప్తున్నారు మీరు అది కాదండి ఇదండి రండి చూడండి మీరు అని చెప్పి వాళ్ళకి డెమోలు అని చూపిస్తారు వాళ్ళ చూపించినప్పుడు ఒక మంచి విత్తనం వేసి రైతు నాలుగు వస్తాలు ఎక్కువ పండించుకొని రైతు తన పిల్లల్ని ఒక మంచి స్కూల్ చదువు పంపించుకోగలుగుతున్నాడంటే దానికి ఎంతో మంది ఈ సీడ్స్ మన్ చేస్తున్నటువంటి సేవ యొక్క ఫలితమే అదని చెప్పేసి నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నానండి సో అందువల్లనే సీడ్స్ మన్ నే ఒక మహా యోధుడుగా నేను చూస్తున్నాను రెండోది సీడ్స్ మన్ రెయిన్ ఆర్ షైన్ ఇప్పుడు ఎండలు మొదలపోతున్నాయి మండే ఎండలు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సమ్మర్ లో సేల్స్ మెన్ ఎక్కడ ఉన్నారయా ఆఫీస్ కు వచ్చి ఏసీ గదుల్లో ఉన్నారా నో దే ఆర్ అవుట్ దేర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ రేపు వర్షాకాలం మొదలవుతుంది వర్షాలు రావచ్చు ఎండలు ఉండొచ్చు వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ పని మీద ఉంటారు అందుకే సీట్స్ మెన్ ని ఒక వ్యారియస్ గా నేను చూస్తున్నా కొన్ని చోట్ల బైకులు వెళ్తాయి కొన్ని చోట్ల కార్లు వెళ్తాయి కొన్ని చోట్ల కార్లు వెళ్ళవు కొన్ని చోట్ల బైక్ కూడా పాదు బైక్ అక్కడ పార్క్ చేసుకోవాలా పార్క్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే నడుస్తూ పోవాలం
సిక్స్ మంత్ వాళ్ళు నిర్వర్తించే బాధ్యతలు చూస్తే వాళ్ళని వారియర్స్ గా నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒక సీట్స్ మన్ గా వాళ్ళు ఒక కంపెనీకి ఒక ఎంప్లాయీ గా ఉన్నప్పుడు కంపెనీ తరఫున కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి అలాగే రైతు తన మాట నమ్మి విత్తనం వేస్తున్నాడు అంటే ఆ రైతుకి తరఫున తను చేయవలసిన బాధ్యతలు ఎన్నో ఉంటాయి ఆ రైతుకి విత్తనం అమ్మటమే కాదు అమ్మిన తర్వాత ఆ రైతుకి ఆ విత్తనం వేసిన తర్వాత దాని నుంచి మంచి పంట వచ్చి మంచి దిగుబడి వచ్చి మంచి అధిక దిగుబడి అధిక ఆదాయం వచ్చినట్లుగా ఆ రైతుకు సహాయపడటంలో కూడా ఒక డాక్టర్ సాబు లాగా ఆ రైతుకి రైతుతో పాటు ఉంటూ ఆ రైతుకి రైతుకి చేయవలసిన బాధ్యత కూడా సీట్స్ మన్ నిర్వర్తిస్తాడు అలాగే మనతో డీలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉంటారు మనతో వాళ్ళు కూడా లక్షలు పెట్టి అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు ఇస్తూ మనతో బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా నాలుగు రూపాయలు రావాలా రావాలన్నప్పుడు వాళ్ళకి సప్లైస్ సరైన టైంలో వాళ్ళకి సప్లైస్ వాళ్ళకి అందేలా చూస్తూ తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన పేమెంట్స్ తీసుకుని కంపెనీకి ఇస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ డీలర్స్ తో డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనుసంధానంగా ఉంటారు ఇంకో పక్క తన మీద ఏరియా మేనేజర్ సేల్స్ మేనేజర్లు ఉంటారు ఆ మేనేజర్ తనతో పాటు టీం ఉంటుంది వీళ్ళందరితో పాటు కలిసి ఒక టీం లాగా పనిచేస్తూ ఉంటారు సో దాంతో పాటుగా మరి అల్టిమేట్ గా తన భార్య బిడ్డలు అటు కూడా బాధ్యతలు ఇన్ని బాధ్యతలని నిర్వర్తించే వ్యక్తి సీడ్స్ మన్ ముఖ్యంగా కంపెనీ తరఫున చూస్తే సేల్స్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి ఈ టార్గెట్స్ ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉంటాయి కొంత గ్రోత్ అనేది మరి సేల్స్ టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయాలి ఆ సేల్స్ ఏదో అమ్మేమంటే సరిపోదు తర్వాత పేమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఎందుకంటే సీడ్స్ బిజినెస్ క్రెడిట్ బిజినెస్ క్రెడిట్ బిజినెస్ సిక్స్టీ డేస్ నైంటీ డేస్ ఒకసారి ఆ టైంలో రావు రాకపోయినప్పుడు ఆ డీలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తో పాటు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఆ పేమెంట్స్ కలెక్ట్ చేయాలా అలాగే స్టాక్ రిటర్న్స్ మినిమం మినిమం స్టాక్ రిటర్న్స్ ఉండాలా స్టాక్ రిటర్న్స్ పెరిగిపోయాయంటే వచ్చిన లాభాలన్నీ కూడా అందులో మళ్ళీ వాష్అట్ అయిపోయి నష్టపోతాము ఆ స్టాక్ రిటర్న్స్ తగ్గించుకొని చేయాలా అలాగే మన బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచుతూ ఉండాలా ఈ మధ్యలో కంప్లైంట్స్ వస్తాయి మాకు వేసిన విత్తనం నుంచి మలకెత్తలేదని కొన్ని కంప్లైంట్స్ వేసిన విత్తనం నుంచి పంట సరిగా రాలేదని కొన్ని కంప్లైంట్స్ ఇందులో కల్తీలు ఉన్నాయని చెప్పి కంప్లైంట్స్ కొంతమంది అందులో డిమాండ్ చేస్తారు డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలా అలాగే పైన ఉన్న బాస్ కి రెగ్యులర్ గా డైలీ పొద్దున సాయంత్రం రిపోర్టింగ్ చేస్తూ ఉండాలా ఇవన్నీ చేస్తూ కంపెనీ యొక్క గుడ్ విల్ తను పనిచేసే మార్కెట్ లో పెంచుతూ ఉండాలి ప్రతి రోజు పెంచుతూ ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక మంచి ఒక రాజదూతరాగా ఒక మంచి అంబాసిడర్ గా ఉంటూ ఆ ఏరియాలో ఆ కంప్ తను పనిచేసే కంపెనీ యొక్క గుడ్ విల్ ని క్రెడిబిలిటీని పంచే విధంగా తను ఒక బాధ్యత అయితమైన వ్యక్తిగా పనిచేస్తాడు కాబట్టి నేను సీట్స్ మన్ ని ఒక యోధుడిగా ఒక వ్యారియర్ గా నేను చూస్తున్నాను సీట్స్ మన్ బాధ్యత అయితమైన వ్యక్త మీరందరూ కూడా అనుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను బాధ్యత యోతమైన వ్యక్తే ఎస్ సీట్స్ మన్ ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అనిపిస్తే మీరు కూడా అక్కడ చాట్ బాక్స్ లో జస్ అని రాయండి రెండోదండి ఫైనల్ ఫైనల్ గా చూస్తే రెస్పాన్సిబుల్ పీపుల్ ఎంతో బాధ్యతగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికి చూస్తే మన యొక్క విత్తనాల యొక్క మన మనం ఇండియాకి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిందని చెప్పుకుంటామండి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో వచ్చిందని చెప్పుకుంటాం ఒక గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తే మన మన యొక్క దిగుబడిలో కావచ్చు అంటే ఎకరానికి ఒక హెక్టేర్ కి వచ్చే దిగుబడి కావచ్చు లేకపోతే ఓవరాల్ గా ప్రొడక్షన్ కూడా చూడొచ్చు ఎన్నో రేట్లు పెంచుకుంటా వచ్చాం పెంచుకుంటా వచ్చామంటే ఒక మంచి విత్తనం రైతు దగ్గరికి సీడ్స్ మనం తీసుకెళ్లారు కాబట్టి హైబ్రిడ్స్ అనేవి చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేసినాయి హైబ్రిడ్ సీడ్ మన యొక్క కంట్రీ యొక్క అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ కి గ్రోత్ కి మన హైబ్రిడ్స్ చాలా దోహదపడ్డాయి మంచి మంచి రీసెర్చ్ వెరైటీస్ దోహదపడ్డాయి ఇవన్నీ విత్తనాల కంపెనీ డెవలప్ చేసి అవన్నీ రైతులకు ఇవ్వగలిగినాయి కాబట్టి ఈ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ లా పెరిగి ఇవాళ భారతదేశం ఒక సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ కంట్రీ లా ఉంది అంటే మన విత్తనాల కంపెనీలు దీని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది అందులో ఒక సీడ్స్ మన్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కావచ్చు ఆర్ఎండ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రాసెస్ నుంచి అల్టిమేట్ గా సేల్స్ తీసుకుంటే అందరి యొక్క పాత్ర ఉండి మన భారతదేశ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గా చెప్తాము కానీ సోల్జర్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎవరంటే సీడ్స్ మన్ అని చెప్పి నేను చెప్తూ సెల్యూట్ చేస్తానండి రియల్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ దోహదపడ్డాం మరి జరిగింది ఇలా జరిగినా కానీ ఈ రోజున కూడా ఎన్నో లక్షలాది మంది రైతుల రైతులు రైతుల దగ్గరికి ఇంకా మనం చేరాల్సింది ప్రభుత్వం చేరాల్సింది ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ చేరాల్సింది ఆ రైతులు ఎంతో కష్టపడతారు తొలకర్ర
సో మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చూసామంటే విత్తనం అనేది ఒక మహా అద్భుతం రైతు అనే అతను ఈ ప్రపంచాన్ని పోషిస్తున్నటువంటి ఒక మహా వ్యక్తి ఆయన పండిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం తినగలుగుతున్నాం ఈ ప్రపంచంలోకి రోజు మొన్న చూసారా ఈ కోవిడ్ అయ్యా లాక్డౌన్ అనగానే ఎవరు బ్యాంకులకు వెళ్ళలేదు బంగారు కోట్లకు వెళ్ళలేదు లేదా ఫర్నిచర్ షాపులకి టీవీ షాపులకు వెళ్ళలేదు అందరూ కిరాణా కోట్లకు సూపర్ మార్కెట్కు వెళ్ళి ఆ ఒక బియ్య బస్తా ఒకటి లేకపోతే కందిపప్పు మినప్పప్పులు ఇవే కొనుక్కొచ్చుకున్నారు అవన్నీ ఎవరు పండించారయ్యా రైతులేగా ఆ రైతులు పండించారు వాళ్ళకి సరైన విత్తనాలు అందించిన సీడ్స్ మన్నే కదా సో ఆ విత్తనాలని ఆ రైతుల్ని అనుసంధానం చేస్తూ వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక వైటల్ లింక్ ఒక క్రిటికల్ లింక్ ఎవరయ్యా అంటే సీడ్స్ మన్ ద ట్రూ వ్యారియర్స్ సో విత్తనం చూసాము రైతులను చూసాము సీడ్స్ మన్ చూసాము ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ మార్చి ఇరవై రెండున మొదలైంది మళ్ళీ ఇరవై రెండు అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే దాదాపు ఆరు వారాల పాటు లాక్డౌన్ పరిస్థితి చాలా మంది ఇళ్లలోనే ఉండమని చెప్పి చెప్తున్నారు బయటకు రావద్దు అని చెప్తున్నారు మరి బయటకు రాకపోతే అసలు విత్తనం అనేది బయటకే రాదు విత్తనం అనేది బయటకు రాకపోతే రేపు తినడానికి కూడా ఈ భారతదేశానికి ఏమి ఉండదు అగ్రికల్చర్ అయితే ముందు నడవాలి అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా విత్తనం అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ మన తినడానికి బియ్యం ఎలా కొనుక్కొచ్చుకోవాలో కూరగాయలు ఎలా కొనుక్కొచ్చుకోవాలో విత్తనం కూడా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ కాబట్టి విత్తనంతో డీల్ చేసే వ్యక్తుల్ని ఆపద్దు అని వాళ్ళకి పాస్లు ఇవ్వండి అని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే విత్తన ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ నడుస్తూ వచ్చాయి విత్తనం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు విత్తనం కూడా విత్తనం కూడా ట్రక్స్ విత్తనం యొక్క ట్రక్స్ ఉన్నాయని కొన్ని ట్రక్స్ మూమెంట్ కూడా ఎస్ ఓకే అంటున్నారు ఎంత చెప్పినా కానీ ఈ కమ్యూనికేషన్ పరిస్థితుల్లో విత్తనము నడవాల్సినంత స్పీడ్ గా ముందుకు నడవటం లేదు ఎక్కడో ఆపటం అక్కడి నుంచి మనకు పర్మిషన్ తీసుకొని వెనకటి రోజుల్లో రేపు చేరుతుందంటే రేపు చేరేది ఇవాళ రేపు చేరుతుందంటే అది ఎల్లుండికో ఆవులు ఎల్లుండికో ఒక రెండు రోజుల తర్వాత చేరుతుంది సో పరిస్థితులు కొంచెం స్లోగా నడుస్తున్నాయి బట్ విత్తనం అనేది విత్తనం యొక్క ప్రాసెస్ అనేది మాత్రం ఆగకుండా నడుస్తుంది సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి బయటకు వెళ్ళాలా బయటకు వెళ్ళాలా రేపు డీలర్స్ దగ్గర నుంచి కొన్ని ఫోన్లో అంతా ఏ పని కాదు డీలర్ షాప్లకు వెళ్ళి ఇప్పుడు మొన్న డీలర్ షాప్స్ దగ్గరికి వచ్చి రైతులు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు మన డీలర్స్ షాప్స్ దగ్గరికి రైతులు వచ్చి ప్యాకెట్లు కొనుక్కుంటారు అలాగే ఊళ్ళల్లో మరి ఊళ్ళల్లో సబ్ డీలర్స్ ఉంటారు అక్కడ మరి అక్కడ కూడా వాళ్ళు సేఫ్టీ కొన్ని ప్రికాషన్స్ అన్ని పాటించాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను మీ అందరి దగ్గర నుంచి కూడా ఇక్కడ మనకి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి కూడా నేను వినాలనుకుంటున్నాను మీ యొక్క సలహాలు కూడా అందరూ కూడా రాద్దాము రాసే ముందు ఎస్ ఈ ఈ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలా అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అది చివరిలో మనం చర్చిద్దాము వన్స్ ప్రజెంట్ ఇది ప్రజెంటేషన్ కంప్లీట్ కాగానే మన యొక్క రకరకాల ఐడియాస్ పెట్టి ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళం మనం తెలుసుకుందాం మన ఆలోచనల్ని పంచుకుందాం ఓకే సో నేను ఒక రెండు మూడు పాజిటివ్ థాట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా రెండు మూడు పాజిటివ్ థాట్స్ మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎన్ని ఏంటిది ఎందుకంటే కొంచెం ఎవరికైనా ఎంత ధైర్యవంతులకైనా కానీ కొంచెం అగమ్య గోచరంగా అయిన పరిస్థితి అంటే క్లారిటీ ఉండటం లేదు అసలు ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా ఎత్తేసి ఎత్తేయరా ఒకవేళ ఎత్తేస్తే తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎత్తేయకపోతే ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది అసలు ఇంకా కూడా క్లారిటీ ఎవ్వరూ చెప్పలేని పరిస్థితి ప్రస్తుతము మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరికైనా కానీ కొంచెం మనోధైర్యం అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి నేను ఒక రెండు మూడు ఆలోచనలు నా సైడ్ నుంచి మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఓకే అయితే ఓకే పెట్టండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ చూస్తున్నామండి ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇది ఒక ప్యూప ఒక ఇన్సెక్ట్ యొక్క నిద్రావస్థ దశ ఒక ఇన్సెక్ట్ నాలుగు దశలు ఉంటాయి ఒకటి ఎగ్ ఎగ్ దశ అంటే గుడ్ దశ రెండోది లార్వా క్యాటర్పిల్లర్ దశ మూడోది ఇది క్యూపా దశ నాలుగోది అందమైనటువంటి రంగుల సీతాకొ గుచ్చులిక ఆ అందమైన రంగుల సీతాకొ గుచ్చులిక బయటకు రావాలంటే ఈ ప్యూపాలో నుంచి బయటకు రావాలా ఈ ప్యూపాలో నుంచి బయటకు రావాలంటే అది సాధారణమైన పని కాదు దాని మీద మన విత్తనంలో నుంచి మొక్క విత్తనంలో నుంచి మొక్క పరిస్థితి దీన్ని కూడా ఇది కూడా విత్తనంలో విత్తనంలో జర్మ్ అని ఉంటుంది జర్మ్ ఎంబ్రియో ఉంటుంది ఆ ఎంబ్రియో చాలా సుతిమెత్తగా ఉంటుంది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది దాన్ని కాపాడటం కోసం ఆ విత్తనం మీద ఒక చెక్కలాగా ఒక హార్డ్ కవచం ఉంటుంది సీడ్ కోట్ ఉంటుంది ఆ సీడ్ కోట్ దాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే లోపల ఉన్న జర్మ్ చచ్చిపోతుంది కానీ అది మరి 
బయటకు రావాలంటే ఆ కవచాన్ని పగలు కొట్టుకుని బయటకు రావాల ఆ కవచాన్ని పగలు కొట్టుకునేటప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఒక మొక్క అనేది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ప్యూప ఆ షెల్లో నుంచి బయటకు రావాలంటే ఆ కాళ్ళు రెక్కలు కొట్టుకొని ఎంత కొట్టుకొని కొట్టుకొని కానీ బయటకు రాలేదు అలా కొట్టుకొని కొట్టుకుంటా ఉంటే ఒక అతను చూసి అయ్యో ఇంతగా కొట్టుకుంటుందే ఎంత బాధపడుతుంది ఎంత కష్టపడుతుంది అయినా కానీ బయటకు రాలేకపోతుంది కొంచెం సహాయపడదామని చెప్పేసి దాన్ని చిన్న కత్తెర తీసుకొని దాని మీద ఉన్నటువంటి కవచాన్ని తప్పిస్తాడు తప్పించి తప్పించగానే చక్కగా బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేసి ఎగరకుండా కింద పడుతుంది కింద పడిన సీతా కుక్కలు చూస్తూ ఉంటాడు ఈ సీతా కుక్కలుగా ఎగురుతుంది చూద్దాము నేను సహాయపడ్డాను కదా ఈ స్ట్రగుల్ అనేది దానికి లేకుండా చేశాను లేకపోతే ఎంత కష్టపడేదో ఆ కష్టం ఏమి లేకుండా నేను దీన్ని పని తేలిక చేస్తాను ఇది చూద్దాం ఏమైపోతుందని చెప్పి ఎగురుతుని చూస్తే అది ఎగరలేకుండా ఉంది ఎందుకే ఎగరలేకుండా ఉందంటే భగవంతుడు ఆ స్ట్రగుల్ అనేది దానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం అనమాట ఆ స్ట్రగుల్ చేసినప్పుడు ఆ రెక్కలను అలా కొట్టినప్పుడు ఆ రెక్కలకు ఉన్న మజిల్స్ అనేవి ఫ్రీ అయిపోతాయి అలాగే కాళ్ళు ఇదిలించినప్పుడు కాళ్ళు ఇదిలించినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న బాడీని అటు ఇటు మూవ్ చేసినప్పుడు ఆ బాడీలో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ బయటకు పోతుంది లిక్విడ్ బయటకు పోతుంది లెగ్ మజిల్స్ ఫ్రీ అవుతాయి వింగ్ మజిల్స్ ఫ్రీ అయితే చక్కగా దానికి ఆ ఎగరగలిగే శక్తి అనేది అప్పుడు వస్తుంది ఆ స్ట్రగుల్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడే దానికి ఎగిరే చక్కగా హాయిగా ఎగురుతూ పూల మీద ఉన్న మకరంధాన్ని తీసుకోగలిగే శక్తి దానికి వస్తుంది ఆ శక్తి కోసం అది కావలసిన స్ట్రగుల్ ని ద్వారా వెళ్ళాలా అది భగవంతుడు దానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం కానీ ఆ డిఫికల్టీ ఆ స్ట్రగుల్ అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాని యొక్క ఎగిరగలిగే శక్తి అనేది దాని పొటెన్షియల్ ఆ పొటెన్షియల్ బయటకు రావాలంటే ఆ స్ట్రగుల్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు దానికి వస్తుంది అప్పుడు అది కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది ఈ కరోనా వలన చాలా నష్టం జరిగింది తీరడి నష్టం జరిగింది కానీ దీని ద్వారా కూడా ఈ స్ట్రగుల్లో మనం అసలు ఎలా బతకాలి ఎలా ఉండాలి అసలు లైఫ్ ఏంటి మనిషి ఏంటి మనం ఇప్పటిదాకా ఏం ఆలోచిస్తున్నాం నేను అనుకోవటము ఈ కరోనా ముందు కరోనా తర్వాత మన యొక్క ఆలోచన దృక్పథం మనం బతికే విధానంలో కూడా చాలా మార్పులు వస్తాయి అవన్నీ కూడా ఆ మార్పులు కూడా అట్లీస్ట్ మానవ మానవాళికి మానవ జాతికి రాబోయే రోజుల్లో మనుగడికి ఇంకొంచెం మేలు జరిగేటట్లుగా ఉంటాయని చెప్పేసి అలాంటి మార్పు మనుషులు వస్తుందని చెప్పి నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే ఈ డిఫికల్టీ ద్వారా ఈ స్ట్రగుల్ ద్వారా వెళ్తున్నాం స్ట్రగుల్స్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడే అక్కడ చూస్తే ఒక బొగ్గు ముక్క ఆ బొగ్గు ముక్కని హయ్యెస్ట్ స్ట్రగుల్ లో పెట్టి ప్రెషర్ లో పెట్టి ఒక యంత్రంలో పెట్టి నొక్కేసినప్పుడు పగిలిపోయి పగిలిపోతే పగిలిపోకుండా నిలబడిగలి ద వన్ విచ్ హ్యాండిల్స్ ద మాక్సిమం స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెస్ ని తట్టుకొని నిలబడి ఆ పాలిషింగ్ తట్టుకుని తట్టు తట్టుకున్నదే ఒక డైమండ్ లా బయటకు వస్తుందండి ఒక డైమండ్ లా బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఒక బాయిలింగ్ పాట్ ఆ బాయిలింగ్ పాట్ లో బాయిలింగ్ వాటర్ వాటర్ మసిలిపోతూ ఉంటుంది వాటర్ మసిలిపోతూ ఉంటుంది అందులో ఒక ఆలుగడ్డ వేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అది మెత్తబడిపోతుంది అలాగే అందులో ఒక గుడ్డు వేసాం అనుకోండి ఆ గుడ్డులో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఏమవుతుంది గట్టి పడుతుంది మరి సిచ్యువేషన్ ఒకటే సిచ్యువేషన్ బాయిలింగ్ వాటరే ఆ బాయిలింగ్ వాటర్ ఒకటి వెళ్ళేమో గట్టిగా ఉందల్లా మెత్తబడిపోయింది ఇంకోటి మెత్తగా ఉన్నది గట్టిగా అయిపోయి అది బాయిల్డ్ ఎగ్ లాగా గట్టిగా అయిపోయింది మూడోది ఈ రెండు కాకుండా మూడోది కాఫీ గింజలు వేస్తాం అనుకోండి అందులో కాఫీ గింజలు వేస్తే ఆ గింజల యొక్క ఫ్లేవర్ దాని ఆ లోపల ఉన్న లిక్విడ్ అంతా కూడా మార్చేసి ఆ లిక్విడ్ ని కూడా ఒక నలుగురికి ఒకే పాట విధంగా చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే దాని అలాగా ఆ సిచ్యువేషన్ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ఒకవేళ గట్టి పడతారు ఒకవేళ మెత్త పడతారు మరి గట్టి పడాలి మనం కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఇంకొంచెం గట్టిపడి మనం ఇంకొంచెం బలవంతులను చేయాలి కానీ మనల్ని పిరికి పందల్లాగా మనల్ని చేతగాని వాళ్ళలాగా చేసే విధంగా ఉండకూడదు మనం ఇందుట్లోంచి బయటకు వస్తూ ఇందులో నేర్చుకుంటూ దీన్ని కూడా ఒక అవకాశంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒక ఫిలాసఫీ ఒక్క ఫిలాసఫీ చెప్తాను దీని తర్వాత ముగిస్తున్నాను ఒక ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇది ఇది యాంట్ ఫిలాసఫీ మీరు ఎప్పుడున్నా చీమలు చూసారనుకోండి ఆ చీమలు మోసుకెళ్తూ ఉంటాయి గింజలు మోసుకెళ్తే బియ్యపు గింజ నూక లేకపోతే పంచదార గింజలు అలాగే ఆకులు మోసుకెళ్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి చూస్తే ఒక్కొక్క చీమట దాని బరువు కంటే రెండంతల బరువు ఉన్నటువంటి రెండంతల మూడంతల బరువు ఉన్న బరువుని నిత్య మీద పట్టుకుని తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి అయితే మళ్ళీ చూసారు లేదు ఈ చీమలు వెళ్తూ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు ఏ ఏలు కానీ వచ్చిన కాలు కానీ అడ్డం పెట్టి ఒక ఏలు ఒక ఒక వేలు అడ్డం పెట్టగానే అదేం చేస్తుంది అంటే ఆ వేలు దగ్గర ఆగేసి పక్కకి తిరిగి
తన బంధం చేసుకుంటా ఉంటుంది బిజీ విత్ ఇస్ సోన్ వర్క్ అయితే ఈ చీమలు ఎండాకాలం బాగా పనిచేస్తాయి ఎండాకాలంలో తగిన ఆహారం అంతా సమకూర్చుకుంటుంది కానీ చలికాలము బాగా చలికాలము చలి ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా చలి ప్రా చలికాలం వచ్చేటప్పటికీ ఇవి బయటకు రాలేవు కురికేసి చలి తట్టుకోలేవు ఆ చలికాలం అంతా చలి ఆ చీమల పుట్టకే వాటి జీవితం పరిమితం అయ్యి ఆ లోపల ఆ చీకట్లో ఆ చీమల పుట్టలోనే వాటి జీవితం గడపాలి అవి వింటర్ వింటర్ సమయం అంతా కూడా చీమలు చీమల పుట్ట లోపలే ఉండి ఆ వింటర్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వస్తాయి కాకపోతే తెలివిగా ఏం చేస్తాయంటే ఆ వింటర్లో వాటికి కావాల్సినటువంటి ఆహారం అంతా కూడా సమ్మర్లోనే సమకూర్చుకుంటాయి సమ్మర్లోనే సమకూర్చుకొని లోపల స్టాక్ పెట్టుకుంది కాబట్టి వాటికి వింటర్లో ఈ వింటర్ పోయిన దాకా లోపల స్టాక్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఆహారానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఆ వింటర్లో ఆ ఎముకలు కొరికేసే చలిలో ఆ చీమలు ఆ చీమల పుట్టలు ఆ చీకటి గదులు చీమల పుట్టలు బతుకుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి మైండ్ లో ఉండే ఆలోచన ఏముంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అవి ఏమనుకుంటా ఉంటాయి అయ్యో ఎముకలు కొరికేస్తుంది ఈ చలి ఎందుకు ఉంటుంది అబ్బా ఈ చలికాలం ఎందుకు వస్తుంది ఈ చలికాలం వల్ల ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఆ మనుషులకు అయితే పర్వాలేదు వాళ్ళు దుప్పట్లు రగ్గులు స్వెట్టర్లు ఉంటాయి మనకి ఏమి తెలియదే మనం చీమలమే ఎందుకు వస్తుంది అబ్బా భగవంతుడు ఈ చలికాలం ఎందుకు పెట్టాడు అసలు ఈ చలికాలం లేకపోతే బాగుండు ఈ చలి అబ్బబ్బా భూమి భూమికలు కొరికేస్తున్నాయి చలి చలి వణికి పుడుతుందని చెప్పేసి అనుకుంటాయా అంటే కాదటండి అలా అనుకోవట ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు చెప్పారన్నమాట థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చీమలు కూడా చీమలు వింటర్ లో వెళ్తూ కూడా వినుంటాయి వా ద సమ్మర్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ సమ్మర్ వస్తుంది ఎండలు వస్తాయి మనం బయటకు వెళ్ళిపోతాం బ్రైట్ సన్ షైనింగ్ ఏస్ విల్ డాన్స్ విల్ సింగ్ ఏ మనం వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పేసి వింటర్ సమయంలో కూడా వాటి ఆలోచనలు అంతా సమ్మర్ మీద ఉంటాయి రాబోయే మంచి రోజుల మీద ఎస్ బయటకు వెళ్తాము అప్పుడు సూర్యుని చూస్తాము ఎస్ మనకు కావాల్సిన ఆహారం దొరుకుతుంది అప్పుడు మనం ఏస్ అని చెప్పేసి పోతుంది గడుపుతుందేమో శీతాకాలము కానీ వాటి మైండ్ అంతా కూడా ఈ శీతాకాలం మీద కాకుండా రాబోయే మంచి రోజులు అందమైన రోజులు ఆ సమ్మర్ టైంని ఆలోచిస్తూ ఉంటాయట ఆ దాన్ని ఆ ఫిలాసఫీని యాంటీ ఫిలాసఫీ అంటామండి సో టు టేక్ బ్రీఫ్లీ లెసన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద సీడ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ది ఎన్విరాన్మెంట్ యూ కెన్ స్టిల్ గ్రో అండ్ సక్సీడ్ వాతావరణము సమస్యలు ఎలా ఉన్నా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా చూస్తున్న విత్తనాలు ఎక్కడెక్కడ రాళ్ళ నుంచి రెప్పల్లో నుంచి గోడల్లో నుంచి బురదల్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే సముద్రంలో వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత వెయ్యి కిలోమీటర్ల తర్వాత లేకపోతే సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అవకాశం ఉంటుంది రెండోది బీ ఫ్లెక్సిబుల్ అడ్జస్ట్ విత్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ మూవ్ ఆన్ నిన్న మొన్న దాకా మరి ఈ నెల ఈ ఆరు వారాలు చూస్తున్నాము మళ్ళీ చాలా మనం మనం అడ్జస్ట్ కాగలమని చెప్పేసి మనకు అర్థమైపోయిందండి ఇంతకుముందు పని మనిషి లేకపోతే అప్పుడు అసలు అబ్బో అసలు ఏమైపోయేదో ఇది అనిపించేది ఏదో ఒక వస్తువు లేకపోతే ఇంట్లో ఏదో అసలు అయిపోయినట్టు అయిపోయేది కానీ మనంతా కూడా ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మనం కానివ్వండి అడ్జస్ట్ అయ్యామా లేదా అడ్జస్ట్ కాగలం అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగే శక్తి మనకుంది ఎస్ సిచ్యువేషన్ బట్టి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఇప్పుడు మరి చాలా పరిస్థితులకి అడ్జస్ట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది డిఫరెంట్ గా రాబోయే రోజుల్లో చాలా అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలా చాలా మనం చేసి పని చేసే విధానం కావచ్చు మన ఎక్స్పెక్టేషన్లు కావచ్చు మన యొక్క ఆలోచనలు చాలా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది అవసరం అండి బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ లైక్ సీడ్ యువర్ ప్రెషస్ అండ్ యువర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ సీడ్ ఈస్ ప్రెషస్ సీడ్ ఈస్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ యువర్ ప్రెషస్ అండ్ యువర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ మీరు అండ్ సీడ్ ఈస్ అమెరికల్ యువర్ అమెరికల్ యువర్ అమెరికల్ అండ్ స్ట్రగుల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ డిస్ గాయస్ అవి స్ట్రగుల్స్ అనే ప్రస్తుతం ఇందులో నుంచి మనకి అవకాశాలు తప్పకుండా ఉంటాయి మానవ జాతికి ఇలాంటి పాండమిక్స్ కెలామిటీస్ రావటం ఇదే తొలిసారి కాదండి ఇలాంటివి ఇంతకంటే ఘోరమైనటువంటి కూడా చాలాసార్లు వచ్చాయి కానీ మానవుడు వాటన్నిటిని అధిగమించి ముందుకు వచ్చాడు దీన్ని కూడా తప్పకుండా మనం అధిగమిస్తాం బట్ ఇది మాత్రం డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ అయ్యి డెఫినెట్గా ఇట్స్ కెలామిటీ సే డెఫినెట్లీ డిసాస్టర్ కానీ ఈ డిసాస్టర్ ఈ కెలామిటీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి కూడా ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని ఇంకా అందంగా సృష్టించగలిగే శక్తి మనిషికి ఉంది మనందరికి ఉంది మనం తప్పకుండా చేయగలమండి సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పాలనుకుంటే సి త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ ఆ కస్టమర్ ఎవరంటే రైతు కావచ్చు డీలర్ కావచ్చు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కావచ్చు మీ మీద పనిచేసే మేనేజర్ కావచ్చు మీరు పనిచేసే కంపెనీ కావచ్చు 
మీ కంపెనీ కూడా మీకు కస్టమర్ లాంటిదే మీ మీద పనిచేసే మేనేజర్ కూడా మీకు కస్టమరే అలాగే డీలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అది మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మన యాంగిల్లో చూస్తాము మన యాంగిల్లో కాదు మనము మన కస్టమర్స్ యాంగిల్లో వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి చూడాలా పుట్ యూర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద షూస్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ అతని పరిస్థితుల్లో మనం పెట్టి మన కంపెనీ మన ఓనర్స్ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన కంపెనీ చాలా ఇప్పుడు సీడ్ కంపెనీస్ కూడా చాలా రిస్కీ టైం అండి ఇది చాలా రిస్క్ తీసుకొని చేస్తున్న బిజినెస్ టైం ఇది సో అవి కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలా అందరితోటి మనం మన మన కొలీగ్స్తో కావచ్చు డీలర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వన్ డే టూ డేస్ కాదు ఆ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఆల్వేస్ మన ఆలోచనలు అలా ఉండాలండి సో ఇవాళ మనం స్టార్ట్ చేసిన వెబినార్లో ఫస్ట్ చూసాం సీడ్స్ అనేది ఒక అల్టిమేట్ మెడికల్ విత్తనం ఒక మహా అద్భుతం రెండోది ఫార్మర్స్ ద లైఫ్ న్యాచురల్స్ రైతులు ఒక ప్రాణాన్ని పోషించే పోషకులు మూడోది సీడ్స్ మన్ ద ట్రూ వారియర్స్ ఒక మహా యోధులు ఒక విత్తనంతో పనిచేసే వ్యక్తి అది సేల్స్ మెన్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్ ఆఫీసర్ కావచ్చు ఫ్రంట్ లైన్ లో ఫ్రంట్ లైన్ లో పనిచేస్తున్న అందరూ కూడాను ప్రతి ఒక్క సీట్స్ మెన్ కూడాను ఒక మహా యోధుడుగా నేను చూస్తున్నా ఐ ఎమ్ సెల్యూటింగ్ ద వారియర్స్ అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఛాలెంజెస్ లో కొంచెం వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అనేది ఎక్కువ చర్చ చేయదు ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి వినాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకు కొంతమంది సీనియర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అలాగే ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు మీరు ఉన్నారు మీరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడితే నలుగురు మనం వినొచ్చు ఇప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ అవుతుంది మన సిక్స్ ఓ క్లాక్ థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ ని మనం ఒక డిస్కషన్ లో పెట్టుకుని దాన్ని డిస్కస్ చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నానండి సో ఫార్మింగ్ అండ్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ ది నీడ్ సీడ్స్ వాళ్ళకి విత్తనాలు కావాలా అండ్ యూ ఆర్ ఎ సీడ్స్ మన్ యూ ఆర్ ఎ సీడ్స్ మన్ అండ్ దే నీడ్ యూ ఫార్మర్ నీడ్స్ యూ యూ ఆర్ ఎ పర్ఫార్మర్ యూ ఆర్ ఎ లైఫ్ చేంజర్ యూ ఆర్ ఎ లైఫ్ చేంజర్ ఎంతో మంది రైతుల జీవితాల్లో వెలుగుని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఒకప్పుడు గోచి పెట్టుకునే రైతులు ఉంటే వాళ్ళకి ఈ రోజున ఒక పండగ వచ్చిన రోజు ఒక మంచి పంచ కట్టుకునే శక్తిని కలిగించిన వాళ్ళు మీరు సీట్స్ మన్ అలాగే వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక మంచి స్కూల్ పంపించుకుంటూ ఒక మంచి విద్యను ఇచ్చే అవకాశం మీ విత్తనాల ద్వారా ఇచ్చి వాళ్ళ పరిస్థితులు మెరుగుపరిచిన వాళ్ళు మీరు సీట్స్ మన్ వాళ్ళకి మీరు ఇప్పుడు కూడా కావాలి ఈ సమయంలో ఇంకా ఎక్కువ కావాలా మీరు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు పాపం అక్కడ ఏమి చేయలేరు వాళ్ళు పండించకపోతే అసలు ఈ ప్రపంచమే ఎండిపోయినట్లు పరిస్థితి అయిపోతుంది అండ్ యూ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నా యూ ఆర్ ద యూ ఆర్ ఎ వారియర్ అండ్ ఐఎమ్ సెల్యూటింగ్ ద సీట్స్ మన్ ద ట్రూ వారియర్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఈ ఎస్ రాఘవేంద్ర కనిపిస్తున్నాడు వీడియోలో అలాగే ఇందాక నవీన్ గారు కనిపించారు నవీన్ గారు కనిపించారు తర్వాత మానేస ఒక్క మాటలు వినపడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందరూ అన్మ్యూట్ చేస్తాను ఎవరు మాట్లాడతానంటే వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను మానేస మానేస నవీన్ సాబ్ హలో ఐ సల్యూట్ యూ ఎస్ మానేస మాట్లాడ మాట్లాడండి హలో మానేస బాత్ కీజే sir behalf of this group i am very much thankful to you you have given us tremendous energy to go out of our cocoon area to break the cocoon and work in the field thank you very much you. and great energy creator i also salute i also salute to my frontline warriors who are working for seed industry Thank you, sir. Thank you. Unfortunately, first time, but the video is not going to be able to do the video. I have a test meeting in the video. Unfortunately, my video is not going to be able to do it. So, thank you. Mane sir, if you think about it, for our team, for our seats, for our webinar, for our seats, 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 for Naveen Garu, for our seats. sir yes sure sir uh, as man mano man said like uh, really we uh, check in every point are we cannot stop the appreciate sir because we regular work is in the more definitely but we just na angle can go down we just na deep level no not only seed seed which check and say okay like still i was appreciating but now you uh staff would be back end the processing team which was the charity team and farmer which integrated to the whole of the uh, collaboration coordination really uh, amazing uh, it definitely it's, uh, it's going to be next level inspiration to us thank okay. you sir no no 
వింటున్నారు నాకు ఏదో అనిపించింది ఈ ఆయన ఏమంటే మాకు రెగ్యులర్ క్యాజ్ వెళ్ళిపోతుంటది బట్ మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్ కి ద వే యు ఎక్స్ప్లెయిన్ we have to rethink like uh, maybe uh, concerned in special case thank you very much thank you thank you so much sir i sell you too you are a barrier thank you yes ever matladtaru tarvata matlade vallu um uh meer akka chat box lo yes sir shiv shiv kumar gar shiv kumar gar matladtara అన్మ్యూట్ చేస్తాను శివకుమార్ గారు మాట్లాడి చెప్పి అన్మ్యూట్ చేశాను సిచువేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైమ్ ఇయర్లీ వాస్ విత్ విబో ఐ హాడ్ అవర్ మోటివేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్ రియలీ ఇట్ ఇస్ వెరీ నైస్ and very uh, motivated one at this situation is very much required sir thank you very much sir thank you sir i salute you you are a barrier you are awesome thank you sir take care tarata ipudu ante ipudu prasthutham raghavendra biryani okkadu model cheptaru sir uh, this is dr raghavendra yes. could you hear me yes yes like we can hear you cheppandi good yeah yeah, yeah, yeah. Th- thank you very much for your wonderful presentation sir really it was very much motivated <laughs> uh, yeah yeah i think uh, this uh, presentation will helpful to all of us who have uh, attended this program and uh, yes uh, these are the takeaways uh, but uh, just i would like to uh, uh, suggest to uh, our uh, fellow seats men who are in between the seats as well as the farmers please so because yes as uh, we know this covid has been changed a lot of things uh, uh, so mainly uh, in the point of sales and distribution of the seats so my major uh, uh, suggestions are please use your uh, social media and online uh, any other medias to promote your products as well as to distribute your uh, products into village level so because instead of going through cndf and uh, the dealers so the best way is directly make uh, uh, promotionals into the same villages local villages and uh, that may give the direct connection to from i mean seed companies to dealer dealer to uh, the villages so that is uh, one point from my side sir thank you thank you so much you are awesome yeah, thank, thank yeah thank you for your opportunity thank you for your inputs thanks a lot yeah it's nice suggestion uh, no? you can we can play thank you thank you very much ever na matladtara శంకర్ మాని ప్లీజ్ మానే సార్ కొంచెం చెప్పి సార్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ దాట్ మీటింగ్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ టుడే వీ ఆర్ డూయింగ్ వెబినార్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ దేర్ we should connect to distributor dealers farmers yes. because everybody has a smartphone yes. use the technology and uh, make uh, aware of that we are giving make them confidence give the confidence to farmers that we are giving seed because every company they are as you told na from all steps they are working very hard yes because uh, what i have seen in in this month everything is changing people they are saluting to doctors nurses police and administrative staff but top of top what i have seen na yes. every houses we are getting vegetables fruits yes. and grocery yes sir and i i think we are the farmers are the real heroes sure. they are working day and night in this situation and i i am proud of my indian farmers oh. we are creating ample of food for the people and they are not stopping all industry they have stopped yes but farmers have not stopped yes and i am a proud that i am a farmer 
and i am work helping the crores of farmers in india that's why i am a proud of my uh, nation to service the farmer thank you very much sir thank you very much sir. thank you sir i really agree with you sir not only that sir recently i heard ikkada vitnalu mana adilabad lo akada vitnalu asya akshay tritya roju na నేను నాకు ఏఎస్ఎన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ రోజు నేను మంచి రోజు అంటే ఆ విత్తనాల ప్యాకెట్స్ సేల్ పెట్టారట ఎందుకంటే రైతులకు ఆ రోజు కావాలని అడిగారంట మరి అప్పుడు రైతులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు అక్కడ పాటించినటువంటి డిసిప్లిన్ చాలా ఎంత డిసిప్లిన్ ఉన్నారంటే రైతులు అని చెప్పి ఏఎస్ఎన్ శివ వాళ్ళు చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉన్నారు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమంటే చక్కగా కామ్ గా నిలబడి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఆ టైం కి వచ్చి చక్కగా తీసుకెళ్లి వస్తుంది ప్యాకెట్ తీసుకెళ్లారు ఇక్కడ మనం టౌన్ లో చూస్తా ఉన్నాం కూరగాయల మార్కెట్ అక్కడికి అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ మన అర్బన్ లో మన ఏరియాస్ లో ఆ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు కానీ రైతుకి ఐ రియలీ సెల్యూట్ దెమ్ ఐ వాళ్ళ డిసిప్లిన్ చూస్తే నాకు చాలా మెచ్చుకోవాలనిపించింది అని చెప్పారు ఫార్మర్స్ ఆల్సో వెరీ డిసిప్లిన్ వెరీ డిసిప్లిన్ అండ్ వెరీ కాషస్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ యూ సి ఇన్ అవర్ ఇండియా విలేజర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిసిప్లిన్ దెన్ అర్బన్ పీపుల్స్ you see the uh, this virus spread it is in the undisciplined area people don't, don't listen but farmers they are disciplined and that's why we should proud of them not to help them and we we are helping them yes sir uh thank you sir thank you sir the tyaga tyaga would you like to speak can i unmute you tyaga and muted you tyaga always uh, shubhrasad sir you were uh, uh, sir always very motivational to our uh, seed industry persons uh-huh. really it is a yeah i mean uh, this is a very good uh, uh, thing you kindly continue this one in, in future days also sir for lockdown everybody is muted but with <laughs> this uh, definitely you are activating everyone Oh, thank you thank you for participating thank you for taking time and coming and participating thank you sir thank you thank you very much alage but really i i want to thank all of you for uh, you know coming and um, participating in this webinar today so thank you very much so finally before we close i just want to ask a few questions so ivada mari man ikkada vachamu dadapu 1 hour 30 minutes 1 and 1/2 hours టైం స్పెండ్ చేసాము సో మరి ఈ సెషన్ ద్వారా మీ కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం డెవలప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను అవునా కాన్ఫిడెన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ యా థ్యాంక్ యూ అండ్ సో ఫీలింగ్ మోటివేటెడ్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ది యు నో ప్రేరణ ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకుని కొన్ని విషయాలు మీ మిగతా కొలీగ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి ఐ హోప్ యూ గాట్ ద వాల్యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ and also webinar in yeah. this sir kuntanu uh, so chapan me kidi you want to call it very good or excellent this webinar is excellent sir is excellent thank top you, of sir. top very nice thank you sir thank you so much you are the person who mooted the idea and you are the person behind this thank you i thank you very much from the bottom of my heart thank hello. you very much sir hello uh, yes please yeah, thank you chapan ah uh, yes sir sir net pramod kumar maatladutunnanu chapan maatladani pramod kumar sir చాలా బాగా చెప్తారు సార్ చాలా మోటివేషనల్ గా ఉంది ఐ థింక్ ఇటువంటి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా అంటే ఆల్ టీ కంపెనీస్ సెల్ స్టాక్ ని చేసి ఇలాంటి సెమినార్ ఇవ్వడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా సార్ చాలా బాగా చెప్తారు సార్ డాక్టర్ శివప్రసాద్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ మోటివేషనల్ సెమినార్ సార్ ఐ థింక్ you have to conduct more uh, like this seminar sir thank you thank you tapkonu chedamu thank you venet for joining the webinar thanks a lot alage na mobile number undi email id undi alage youtube lo kuda upload chestu untanu videos chustu undandi you are awesome take good care me safety ni jagratha chusukuntu panja cheyandi at the same time meeru me family safety kuda chala important companies kuda me safety ki chala value nistunayi aa safety ni
జాగ్రత్త పెట్టుకుంటా మాస్కులు అవి వాడుకుంటూ సేఫ్టీ మెజర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీ పని చేసుకుంటా ముందుకు వెళ్ళండి గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థాంక్ యూ థాంక్ యూ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ థాంక్ యూ సో మచ్ థాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఒక నిమిషం వన్ మినిట్ అందరూ ఉండండి వన్ మినిట్ అందరూ ఉండండి సార్ సార్ మీరు వీడియోలో వచ్చారు కొంచెం నాలుగు మాటలు చెప్తారా మన సెక్రటరీ సీట్ ఫర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఏపీ తెలంగాణ జై వీర్ సార్ ఇస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సార్ మీ 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 మాటలు వినాలనుకుంటున్నాం చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు అంటే పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం మొదటి నుంచి కూడా వింటున్నాను సార్ వెరీ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ వి లైక్ టు హియర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ సీట్ ఇండస్ట్రీ వాంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూ Take care. Take care. God bless you. Love you all.